আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরি আশকার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে পালিত হলো পবিত্র লাইলাতুল কদর বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন জেলায় বিশেষ নামাজ ঈদের দিন কালবৈশাখীর ঝড়ের আভাস কাল থেকে পদ্মা সেতুতে চলবে মোটরসাইকেল শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি ঈদ যাত্রায় রেলের প্রশংসা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হল পবিত্র লাইলাতুল কদর মহিমান্বিত এই রাতের জন্য বছর জুড়ে অপেক্ষায় থাকেন ধর্মপ্রাণ মুসলিরা হাজার মাসের চেয়েও সেরা এই রাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন তারা কোরহা মাফের জন্য করেন বিশেষ দোয়া বিরূপ আবহাওয়া থেকে মুক্তির পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণেও দোয়া হয় মসজিদে মসজিদে আদিন সচিবের রিপোর্ট মহাস্রষ্টার কাছে গুনা মাফের এমন ফরিয়াদ মুসল্লিদের যিনি বড়ই দয়ালু ভালোবাসেন ক্ষমা করতে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রাতের কল্যাণ ও নাজাদ লাফের আশায় মরিয়া এই মানুষগুলো প্রভুর দরবারে হাজারো আকুতি তাদের ইয়া আল্লাহ ইয়া রহিম রহমান কত কত নামে এক আল্লাহকে ডাকলেন মুসল্লিরা কখনো কবরবাসী প্রিয়জনের জন্য কখনো বাবা মায়ের জন্য কখনো সন্তানদের জন্য কতই না আকতে মুসল্লিদের চাইলেন প্রশান্তিময় চিরজান্নাত আল্লাহর দরবারে আকুতি জানাতে মিনতি জানাতে যে গোটা মুসলমান জাতির জন্য আজকে মুক্তি হয় আশাপূর্ণ হবে এবং আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের মুরব্বী আমাদের অতীত ওনাদেরকে আল্লাহ পাক যেন মাফ করে দেন তিনাদেরকে যেন আল্লাহ জান্নাত বাসি করেন পবিত্র রোজান মাসে যেন পবিত্র হয়ে আগামীতে দিন যেন সুন্দরভাবে চালাইতে পারি সবে কদরে মসজিদে মসজিদে কোরআন তেলওয়াত ও নফল ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন মুসল্লিরা জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তির আশায় বিতাড়িত শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার আবেদন ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারীর কাছে কান্নার মধ্যে এক ধরনের একটা বিনয় আছে কান্নার মধ্যে এক ধরনের একটা কাকুতি বিনতি আছে তবে কেবল এই সাতাইশ রাতেই নয় রমজান মাসের শেষ দশ দিনেই মুসলমানদের ইবাদতে মশগুল থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন ইসলামী চিন্তাবিদরা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিতারিল তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল উত্তরের জনপদ পাবনাই প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন বৃষ্টির জন্য বিশেষ নামাজ হয় বিভিন্ন জেলায় তবে ঈদের দিন ঢাকা সহ আশপাশের জেলায় বৃষ্টি সহ কালবৈশাখী ঝড়ের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস মনির হোসেন তো পরিপট এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই দেশ জুড়ে তাপদাহ শুরু হয় যা ধীরে ধীরে মৃত থেকে তীব্র তাপদাহে পরিণত হয়েছে ঢাকা রাজশাহী পাবনা চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া সহ বেশ কিছু জেলায় তাপমাত্রা উঠেছে চল্লিশ ডিগ্রির উপরে সোমবার পাবনার ঈশ্বরদীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে তেতাল্লিশে যা এই মৌসুমের রেকর্ড এর ফলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে জনজীবন তবে গেল দুদিন যাবৎ বাতাসের কারণে কিছুটা স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে এরই মধ্যে সিলেটবাসী সামান্য বৃষ্টি দেখা পেয়েছে আমরা আশা করছি এই পরিস্থিতি আর একদিন বা দুই দিন অব্যাহত থাকবে তারপর পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা কমে পরিস্থিতি আর একটু স্বাভাবিকতার দিকে চলে আসবে ঢাকা আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে তাপমাত্রা আর বাড়ার সম্ভাবনা নেই বাতাসের গতি ও জলীয় বাষ্প বাড়ার সাথে সাথে স্বস্তি ফিরতে শুরু করবে ঢাকা আমরা বৃষ্টি পেতে হলে আমাদের বিশ তারিখের পরে অর্থাৎ একুশ বাইশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আর কি তার পরবর্তীতে হয়তো ওইভাবে বড় আকারে বৃষ্টি না হলে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় বৃষ্টি আমরা আশা করছি তবে তেইশ চব্বিশ তারিখে আমরা মোটামুটি একটা আশা করছি যে প্রবণতা বেশি বৃষ্টিপাতের হওয়ার আর এখন বৃষ্টিপাত হলে কিন্তু বৃষ্টিপাতের সাথে বাতাস হবে যে বাতাসটাকে আমরা কালবৈশাখের বাতাস বলে থাকি এর সাথে বজ্রপাত হবে এর সাথে শিলা বৃষ্টি হবে আর কি সে এমনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাত কিন্তু এখন হবে না আর কি হয়তো কালবৈশাখীর ইন্টেন্সিটিটা কম হতে পারে 
তিনি আরো বলেন 23 ও 24 এপ্রিল ঢাকায় কালবৈশাখী সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এদিকে কুমিল্লা ও মানিকগঞ্জে বৃষ্টির জন্য বিশেষ নামাজ আদায় করেছেন মুসলিরা মুনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা অবশেষে পূরণ হচ্ছে বাইকারদের দাবি পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে সরকার শর্ত সাপেক্ষে কাল থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল করবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে এই সুযোগ দেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা শেষে গণভবনে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন এবার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম জেলাগুলোতে ঈদযাত্রা সহজ করার লক্ষ্যে পদ্মা সেতুতে মোটরবাইক চলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে নিয়ম মেনে চললে ভবিষ্যতেও পদ্মা সেতুতে মোটরবাইক চলাচল করতে কোনো বাধা থাকবে না বলে জানান ওবায়দুল কাদের পদ্মা সেতুর বাম পাশে সার্ভিস লেনে মোটরসাইকেল চলবে এর গতিসীমা থাকবে স্পিড লিমিট ষাট কিলোমিটার পরীক্ষামূলকভাবে এ মোটরসাইকেল চলাচলের নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিসিপ্লিনের ব্যত্যয় ঘটলে এই সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারে দু সালের পঁচিশ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাব্বিশ জুন থেকে সেতুর উপর দিয়ে সকল পরিবহন চলাচলের অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু প্রথম দিনেই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হতাহতের কারণে সাতাশ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল পারাপার বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির আয়োজনে দুস্থদের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন ওবায়দুল কাদের গরিবেরা যেখানে বাজার করে সেই বাজার গুলোকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে এদের ক্ষমানে তদন্ত করা হচ্ছে খুঁজে বের করা হবে কোথা থেকে আগুন লাগছে আওয়ামী লীগ জনগণের কথা ভাবলেও বিএনপি ব্যক্তি স্বার্থে রাজনীতি করে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া বাংলাবাজার নৌরুটে মোটরসাইকেল ও যাত্রী পারাপারে ফেরি সার্ভিস চালু করেছে বিআইডব্লিউটিসি মঙ্গলবার সকালে শিমুলিয়ার চার নম্বর ফেরিঘাট থেকে একশো উনসত্তরটি মোটরসাইকেল নিয়ে শরীয়তপুরের মাঝিকান্দির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় প্রথম ফেরি কলমিরতা পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ থাকায় ঈদ উপলক্ষে যাত্রী দুর্ভোগ কমাতে শিমুলিয়া মাঝিকান্দি রুটে দুটি মিডিয়াম ফেরি দিয়ে মোটরসাইকেল পারাপার করা হচ্ছে মোটরসাইকেল পারাপারে ভাড়া একশো পঞ্চাশ টাকা এবং যাত্রী পারাপারে ত্রিশ টাকা ধার্য করা হয়েছে বহুদিন পর ঈদের আগে যাত্রীদের প্রশংসা পাচ্ছে বেল টিকিট কাটা থেকে শুরু করে যাত্রা স্বস্তির হাওয়ায় খুশি তারা এবার কমলাপুর থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে সময় মতো ছেড়েছে বেশিরভাগ ট্রেন রেল কর্তৃপক্ষ বলছে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঈদের শেষ মুহূর্তের চাপ সামাল দিতেও প্রস্তুত তারা তপুসাহার ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির জপল টিকিট ছাড়া কমলাপুর স্টেশনে প্রবেশ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছেন বহু যাত্রী বাধ্য হয়ে তাদের স্ট্যান্ডিং বা দাঁড়িয়ে যাবার টিকিট করতে হচ্ছে জরিমানা দিয়ে নিজের ছুটি কষ্ট করতে যাওয়া লাগবে দেশে আমাদের জন্য মা বাবা অপেক্ষা করতেছে আমরা ভ্রাম্যমান হিসেবে অতিরিক্ত ভাড়ার টিকিট দিচ্ছি ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে যারা এমনটা ভেবেছেন তাদেরকেই দৌড়াতে হয়েছে ট্রেনের পেছনে ঈদ যাত্রার দ্বিতীয় দিনেও কমলাপুর স্টেশন থেকে সময় মতো ছেড়েছে বেশিরভাগ ট্রেন যে কোনো কিছুর পরিবর্তন ভালো ইতিবাচক সো ইতিবাচক হয়তো আমরা মানিয়ে নিতে হয়তো একটু সময় নেই বাট এটা যেন অব্যাহত থাকে গরম তো আছেই এটা তো আসলে আমাদের হাতে নেই আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না মনে আনন্দ আছে গরম তেমন মনে হচ্ছে না বাড়িতে যাওয়ার হচ্ছে মানে ফিলিংস অলওয়েজ বেশি থাকে বাট এবার অনেক বেশি জানি না কেন এবার অনেক বেশি অন্য সব ঠিকঠাক থাকলেও ঘন্টা দুয়েক বিলম্বে ছেড়েছে চট্টগ্রামের মহানগর প্রভাতে এতে কিছুটা ভোগান্তিতে পড়তে হয় ওই রুটের যাত্রীদের 
আজকে মন ভালো নাই মন ভালো নাই কেন বাবারে কেন বাবারে কুইজ প্রচুর ভগন্তি এই তো করে আমরা বসে আছি গামতেছি বাংলাদেশে যেহেতু ডাবল লাইন না সিঙ্গেল লাইন এই আন্ডিউ ক্রসিং এর কারণে কিছুটা গাড়ি কিছুটা বিলম্বিত হয় রেল কর্তৃপক্ষ বলছে বুধ ও বৃহস্পতিবার চাপ হবে সবচেয়ে বেশি তা সামাল দিতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা অন্যান্য সময়গুলিতে আমরা দশ বছরের কথা বললেন যে ইঞ্জিনের সংকট ছিল আরও কুচের সংকট ছিল তো আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলি তুলনামূলক আগের চেয়ে বেটার পজিশনে আছি আমি কিন্তু হোপফুল আমরা এইবার ঈদটা রেলওয়ের জন্য একটা ইতিহাস হয়ে থাকতে পারে ঈদ উপলক্ষে কমলাপুর থেকে প্রতিদিন পঞ্চান্ন জোড়া ট্রেনে পঞ্চাশ হাজার যাত্রী বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে পারছেন তুলনামূলক নিরাপদ আর সাশ্রয়ী হয় ট্রেনে চাপ থাকে সব সময় বেশি সময়ের সাথে রেলেও বেশ কিছু পরিবর্তন করেছে কর্তৃপক্ষ তবে চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন যাত্রীরা তারা বলছেন আরও অধিক পরিমাণে যাত্রী পরিবহন করতে পারলে রেল যেমন লাভজনক হবে তেমনি স্বাচ্ছন্দে গন্তব্যে যেতে পারবেন হাজারো মানুষ মাহবকবির চপল এটিএন বাংলা কমলাপুর স্টেশন ঢাকা এদিকে শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলার মামলায় সাতক্ষীরার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের আদেশকে সরকারের ফরমাইশি রায় বলে দাবি করেছে ডিআরপি নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের দফতরের দায়িত্বে থাকা সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালে প্রিন্স বলেন সরকারের নির্দেশে এ রায় দেয়া হয়েছে সারা দেশে দলের জনপ্রিয় নেতাদের বেছে বেছে সাজানো মামলায় আদালতকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি বিএনপি বরাবরই জনগণের শক্তিকে অবলম্বন করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে আসছে সরকার নানাভাবেই নিজেরা নাশকতার সৃষ্টি করে উদরপিণ্ডি উদর ঘাড়ে চাপানোর মতো পরিকল্পনা করে তা বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে হাবিবুল ইসলাম হাবিব সহ অন্যান্য নেতা কর্মীদেরকে ওই চক্রান্তের অংশ হিসাবেই এই মামলায় জড়িত করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আজ যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে ফরমাইশি আদালতের রায়ে সরকারের নিষ্ঠুর দানবীয় রূপের আরও একটি নতুন চেহারা দেখা গেল প্রতিটি ওয়ার্ডে স্মার্ট প্রাইমারি মেডিকেল সেন্টার তৈরি করতে চায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল নগরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ধরনকে মডেল হিসাবে কাজে লাগাতে চান মেয়র আতিকুর ইসলাম এছাড়া নতুন আঠারোটি ওয়ার্ডে মোবাইল ক্লিনিক বসানোর কথাও ভাবছে ডিএনসিসি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন নজিবুর রহমান হান নদীর তীরে গড়ে ওঠা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল যেখানে বসবাস প্রায় এক কোটি মানুষের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিশ্চিত হয়েছে নাগরিকদের শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রতিটি এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিকের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট এসব ক্লিনিকে সার্জারি বাদে মিলছে অন্যান্য সব সেবা উনিশশো তিপ্পান্ন সালে দুই হাজার ক্লিনিক দিয়ে শুরু হলেও এখন এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ হাজারে আমরা নগরীর স্বাস্থ্য সেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে ভালো সেবা দিতে পেরেছি বাংলাদেশে এমন ব্যবস্থা চালু করা চ্যালেঞ্জিং তবে অসম্ভব নয় সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া সফরে এসে প্রকল্পটি ঘুরে দেখেছে উত্তর ঢাকার প্রতিনিধি দল নতুন আঠারোটি ওয়ার্ডে জায়গা স্বল্পতার কারণে মোবাইল ক্লিনিক স্থাপনে জোর দিতে চায় ডিএনসিসি তারা বলছে যেখানে মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দিয়ে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তার জন্য মোবাইল ক্লিনিক আবিষ্কার করেছি আমরা এতে মাত্র কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে অনেক মানুষকে সেবা দেওয়া যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নগরবাসীর জন্য একই ধরনের স্বাস্থ্য সেবা চালু করার কথা ভাবছেন ডিএনসিসি মেয়র ফাইন্যান্স বাই এ আই বি সাপোর্টেড বাই এক্সিম ব্যাংক জনসংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা উত্তর সিটি এলাকার নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে দ্রুত প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া পার্শ্ববর্তী দেশ জাপান ইউরোপের জার্মানির তুলনায় মাত্র বারো বছরে গোটা স্বাস্থ্য সেবার মানকে বদলে দিয়েছে সিউল নগরী তারই আদলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ডে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে চায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন যার মাধ্যমে কম খরচে উন্নত সেবা পেতে যাচ্ছে নগরবাসী নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা সিউল দক্ষিণ কোরিয়া 
বিদায় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের সাথে বঙ্গভবনের সাক্ষাৎ করেছেন তিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এবং এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান এ সময় সশ বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অভিহিত করেন তারা একই সাথে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি তিন বাহিনীর প্রধান আগামী সোমবার নবনির্বাচিত মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে বিদায় নেবেন দশ বছরের বেশি সময় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবার পার্টে খেলার খবর চট্টগ্রাম আবহনীকে চার এক গোলে হারিয়ে ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে উঠল মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে দুই অর্থে দুটি করে গোল করে মোহাম্মেডান জয়ী দলের পক্ষে সুলেমান দিয়াবাতে দুটি এবং ইমানুয়েল ও মাসফরফ একটি করে গোল করেন আগামী নয় মে বসুধরা কিংসের বিপক্ষে সেমিফাইনালে লড়বে মোহাম্মেডান শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যে পালিত হল পবিত্র লালাতুল কদর বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন জেলায় বিশেষ নামাজ ঈদের দিন কাল বৈশাখী ঝড়ের আভাস কাল থেকে পদ্মা সেতুতে চলবে মোটর সাইকেল শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি ঈদ যাত্রায় রেলের প্রশংসা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে